നമസ്കാരം ഇന്ന് മെയ് നാലാണ് ശനിയാഴ്ച മേഡം ഇരുപത്തിയൊന്ന് താപനില കേരള തീരത്തെ റെഡ് അലേർട്ട് വാർത്തകൾക്കൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തുടർ വാർത്തകളും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളിലേക്ക് ഹണ്ടർ ന്യൂസിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഹർദീപ് സിംഗ് നിജറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കരൺ പ്രീ സിംഗ് കമൽ പ്രീ സിംഗ് കരൺ ബ്രാർ എന്നിവർ അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് കൊലയാളി സംഘം ഏറെക്കാലത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കനേഡിയൻ പോലീസ് ഹർദീപ് സിംഗ് നിജർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനെട്ടിന് കേരള തീരത്ത് ഇന്നും റെഡ് അലേർട്ട് കടലാക്രമണത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യത ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാദേശിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടങ്ങി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉപഭോഗം കൂടിയ ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണം രാത്രി ഏഴിനും പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കുമിടയിൽ മേയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ തർക്കത്തിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഡ്രൈവർ യതു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യം മെമ്മറി കാർഡ് കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരണത്തിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കുലർ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പ്രതിദിന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതാക്കി പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആറുമാസം സാവകാശം കൊച്ചിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റായ മാതാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും മൊഴിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട യുവാവ് നിരീക്ഷണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേക പ്രചാരണ പദ്ധതി ഉടൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ജാർഖണ്ഡിൽ ഐ എസ് എൽ പത്താം സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ ഇന്നറിയാം മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ നേരിടും മത്സരം രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പോരാട്ടം പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും ജയം അനിവാര്യം ആലപ്പുഴ സി പി ഐ എമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കം രാമങ്കരി പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ സി പി ഐ എം പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് ജസ്ന തിരോധാന കേസിൽ തുടരന്വേഷണ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതി സി ബി ഐ കേസ് ഡയറി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയേക്കും കെ പി സി സി നേതൃയോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തും മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത വർദ്ധിച്ചതിനാൽ റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെയുമായി സമയം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമ്മീഷണർ വേനൽ കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി അധ്യക്ഷയായി കർഷകർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കടുത്ത വേനൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ള ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി ജല അതോറിറ്റി പിറവൺ ഡിവിഷൻ പതിനഞ്ച് കേസുകളിലായി ഈടാക്കിയത് അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അങ്കമാലി മുക്കന്നൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡിലെ കുഴികൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു സൂചനാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ എറണാകുളം പൈങ്കൊട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം അവധിക്കാലത്ത് വിനോദത്തോടൊപ്പം വിജ്ഞാനവും പകർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്യൂസ് പരിശീലന കളരിയൊരുക്കി കോഴിക്കോട് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ക്യൂ ഫാക്ടറിയുടെ സഹനത്തോടെ ക്യൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന പേരിലാണ് പരിശീലന പരിപാടി തൃശൂർ വളവനങ്ങാടി കോൾ മേഖലയിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ നെൽകൃഷി ഉണങ്ങൽ ഭീഷണിയിൽ പുഴുശല്യത്തിൽ നശിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കറിലെ കൃഷി സബ്സിഡിയോ നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കർഷകർ കോഴിക്കോട് കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം പതിനെട്ട് വാർഡുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ചെന്ന നാട്ടുകാർ
കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ മൂന്നിടത്ത് മോഷണം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിന്റെയും വയോധികയുടെയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു വയനാട്ടിൽ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും കൽപ്പറ്റ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ ശിക്ഷിച്ചത് കാട്ടുനായിക്ക കോളനിയിലെ ഗോപിയെ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മണിക്കൂറുകൾ കെട്ടിയിട്ടതായി പരാതി കെട്ടിയിട്ടത് ബംഗാൾ സ്വദേശി നജ്മൽ ആലമനെ ആക്രമണം ജോലിക്ക് എന്ന വ്യാജേന കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം വണ്ടൂർ സ്വദേശി പിടിയിൽ ദക്ഷിണമേഖല പുരുഷ ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ തുടക്കമായി ഹൈബി ഈഡൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൺപത്തിയൊന്ന് ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരം കുളത്തൂർ എവിഎഫ് കനാലിലെ വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധന പത്തനംതിട്ട പെരുമ്പെട്ടിയിൽ വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് ചെങ്ങാറമല സ്വദേശികളായ ഹൈദ്രോസും ഗുൽസുബീവി നിരണം ജാമിയ അൽ ഇഹ്സാൻ സിൽവർ ജൂബിലി സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനവും സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര എം സി റോഡിൽ വ്യാപക വിള്ളൽ തകർന്നത് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ച റോഡ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയെന്ന് വിമർശനം കൊല്ലം നെടുങ്കോലം തിയേറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആശുപത്രി മുക്ക് മേഖലകളിൽ മോഷണം പതിവെന്ന് പരാതി പ്രദേശത്ത് പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൊല്ലം കടക്കലിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം ഗോവിന്ദമംഗലം മേഖലയിലെ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ അഖില കേരള സഹൃദയ വായനശാല തകർന്നു വായനശാലയുടെ ദുരവസ്ഥ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഇടുക്കി കരിമ്പനിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടി കുടുംബം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ അശ്വിനാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ സഹായം കാത്തു കഴിയുന്നത് പ്രതിമാസം ചികിത്സയ്ക്കായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം രൂപ ചെലവ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ജീവ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സരോജിനി ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പതിനഞ്ചാമത് അക്ഷയശ്രീ അവാർഡ് വിതരണം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഹമ്മ ഗൌരി നന്ദനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കുമാരി ഷിബുലാൽ അധ്യക്ഷയാകും തൃശൂർ ആളൂരിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ വരപ്രസാദനാഥ ദേവാലയത്തിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് നാളെ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളിക്കണ്ണുകാടൻ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും കോഴിക്കോട് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വോളിബോൾ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ശ്രീനാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ചലച്ചിത്രാസ്വാദന ക്യാമ്പ് മാറ്റിവെച്ചു പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും കോഴിക്കോട് മുളിയങ്ങൽ കൈതക്കൊല്ലി റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഇന്നു മുതൽ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും കൂരാച്ചുണ്ടിൽ നിന്നും കായന്ന വഴി പേരാമ്പ്രയിലേക്കും തിരിച്ചും പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കൂരാച്ചുണ്ട് ചെമ്പ്ര വഴി പോകണം സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലേക്ക് എം സി എ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ജൂൺ രണ്ട് വരെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാം കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ ഈ മാസം ആറ് വരെ അപേക്ഷയിലെ തെറ്റിദ്ധരുത്താൻ സൌകര്യമുണ്ടാകും മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് ഏഴ് വിഭാഗത്തിലും സെൽഫ് ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും നിയന്ത്രണം ചേളന്നൂർ ഉണ്ണികുളം തിരുവമ്പാടി സെക്ഷൻ പരിധികളിൽ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് വിനോദ്നഗർ റോഡിൽ ഈ മാസം ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും നിരോധനം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ദേശീയവാർത്ത തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് മുതൽ കത്തിരിവയിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്ക
ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ എച്ച് ഡി രേവണ്ണയ്ക്കും കുരുക്കു മുറുകുന്നു എച്ച് ഡി രേവണ്ണയ്ക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കി എച്ച് ഡി രേവണ്ണയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലും സമീപ പരിസരങ്ങളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ് സുരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോക് ഡ്രിൽ നടത്തി നടപടി വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് തിരിച്ചിറപ്പള്ളി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അന്തേരിയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം നാലു പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എം ജി എൽ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ടായ വാതക ചോർച്ച ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അൽമോറയിൽ കാട്ടുതി രണ്ടു മരണം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ കോൺഗ്രസിനും രാഹുലിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഭയം രാഹുൽ വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും പരാജയപ്പെടുമെന്നും അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നോയിഡയിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നിന്ന് വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകളും വ്യാജ തൊഴിൽ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു പഞ്ചാബ് അമൃത്സറിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ഡ്രോൺ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് കിലോ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ദാമനിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും ജമ്മു ബന്ദിപ്പോറയിൽ ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളം തകർത്ത് സുരക്ഷാസേന ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു മേഖലയിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സേന ഇസ്രയേലുമായി വ്യാപാര ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് തുർക്കി തീരുമാനം ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുർക്കിയുടെ നടപടി ഏകാധിപതിയുടെ ശൈലിയെന്ന ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കൻ ക്യാമ്പസുകളിലെ ഇസ്രയേൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ കൂട്ട അറസ്റ്റ് തുടരുന്നു പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനിടെ അറസ്റ്റിലായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിൽ പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷം കൊടും ചൂടിൽ വലഞ്ഞ ഫിലിപ്പൈൻസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഭരണകൂടം സ്കൂളുകൾ അടച്ചു തെക്കൻ ബ്രസീലിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴക്കെടുതിയിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മരണം നിരവധി പേരെ കാണാതായെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിനിടെ ഒന്നര ലക്ഷം റഷ്യൻ സൈനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമെന്നും മന്ത്രി ചൈനയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരാൻ തായ്വാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് തായ്വാൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കെനിയയിലെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ മരിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടു പേരെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തൊണ്ണൂറിലധികം പേരെ കാണാതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ച സർക്കാർ യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു പുരസ്കാരം ഗസായുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പലസ്തീൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അംഗീകാരം പലസ്തീനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യവും ശക്തമായ സന്ദേശവുമെന്ന ജൂറി ചെയർമാൻ മൌറീഷ്യോ വെയ്ബൽ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ലേറ്റ് പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂചലനം ആറ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റലിയിലെ തൊഴിലായ്മ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏഴ് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മാർച്ചിൽ ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമായി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഹജ്ജ് പെർമിറ്റ് ഉംറ പെർമിറ്റ് മക്ക ഇക്കാമ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്നിവ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ നടപടി ഹജ്ജിന് മുന്നോടിയായി വിവോ വി തേർട്ടി ഇ സിരീസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയിൽ ലഭ്യമാകും പുതിയ ബ്ലേസ് എഡിഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബ്ലേസ് എഡിഷന്റെ വില ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
പുതിയ അപ്ഡേഷനുമായി നത്തിങ് ഫോൺ ടു എ പുതിയ ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ ബഗ് പരിഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്ഡേഷനിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ച് എക്സിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഐ ക്യു ഒ ഒ ഇസഡ് നയൻ എക്സ് ഫോൺ ചൈനയിലായിരുന്നു ഫോണിന്റെ ആദ്യ ലോഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ ആരംഭിച്ച ആമസോൺ ഈ മാസം ഏഴ് വരെ സമ്മർ സെയിൽ നടക്കുമെന്ന് കമ്പനി ആമസോൺ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനുകളും സെയിലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ സെർവർ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുവെന്നാണ് പരാതി പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിൽ പോക്കോ എക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് മിറർ ബ്ലാക്ക് സ്നോസ്റ്റം വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായത്തിൽ മാർച്ച് പാദത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് ഏകീകൃത വരുമാനം വർഷംതോറും കുറഞ്ഞ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയായി മാറി സിംബാവേക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പന്ത് ശേഷിക്കെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എടുത്ത തസ്കിൻ അഹമ്മദ് കളിയിലെത്താൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ എവർട്ടണിന് സമനില കുരുക്ക് ലൂട്ടൺ ടൌണിനെതിരായ മത്സരം ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി പിരിഞ്ഞു ഇ പി എല്ലിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ ആഴ്സണൽ ഇന്നിറങ്ങും എതിരാളികൾ ബോൺമോത്ത് ലാലിഗയിൽ ഇന്ന് വമ്പന്മാർ കളത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് കഡ്സിനെ നേരിടും ബാഴ്സലോണ ജിറോണ പോരാട്ടം രാത്രി പത്തിന് ജിറോണയുടെ തട്ടകത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്കുള്ള വനിതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഹെതർനായി ടീമിനെ നയിക്കും മൂന്ന് വിധം ട്വന്റി ട്വന്റിയും ഏകദിനവുമാണ് പര്യടനത്തിലുള്ളത് ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ സിനിമയുടെ അവസാനം തിയേറ്ററിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സന്ദർശനം നടത്തിയ നിവിൻ പോളിയെ കണ്ട് അമ്പരന്ന് പ്രേക്ഷകർ താരത്തിനോടൊപ്പം സെൽഫി എടുത്ത് ആരാധകർ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി തോംസൺ തങ്കച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ആരംഭിച്ചു പല സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പൂജ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നടന്നു ധർമ്മരൻ ശ്രമിക്കണം ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി അസീസ് നെടുമങ്ങാട് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനാകുന്ന മാർക്കോ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആക്ഷൻ ചിത്രമായ മാർക്കോയുടെ സംവിധായകൻ ഹനീഫ് അദേനിയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസുമായി ചേർന്ന് ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് സണ്ണി വേന്നെ നായകനാക്കി മജു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പെരുമാനി ഈ മാസം പത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിനയ് ഫോർട്ട് ലുക്മാൻ അവറാൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹേഷ് പി ശ്രീനിവാസന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ കുടുംബസ്ത്രീയും കുഞ്ഞാടും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്ത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ അന്ന രേഷ്മ രാജൻ കലാഭവൻ ഷാൻജോൺ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വെയിൽസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബാനറിൽ നവാഗതനായ ഷാജി അൻസാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഏഞ്ചലയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വൈഗാറോസ് ദിയ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത് ആവേശത്തിലെ പാട്ട് ആവേശത്തോടെ പാടി ശിഖ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മളവിക ജയറാമിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന തരുണിയുടെ വീഡിയോ വൈറൽ സഹോദരൻ കാളിദാസിന്റെ വധുവാണ് തരുണി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന ചിത്രത്തിലെ മധു പകരും പാട്ടുപാടി വൈറലായി ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡിനൊപ്പം ശ്വേതാ മേനോനും രംഗണ്ണന്റെ കരിങ്കാളി റീൽസ് ചെയ്ത് ശ്വേതാ മേനോ കഴിഞ്ഞ മാസം കശ്മീരിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കശ്മീരിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മുന്നൂറോളം പേരാണ് മരിച്ചത് ഇനി 
ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ ഫാമിൽ തീപിടുത്തം ആർക്കും പരിക്കില്ല തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല കാനഡയിൽ വാഹനാപകടം നാലുപേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികൾ ഡൽഹിയിൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിഹാർ സ്വദേശികളെ കബളിപ്പിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് മൂന്നു പേർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് വ്യാജ കറൻസി പിടികൂടി ആറുപേർ അറസ്റ്റ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിന് തിരിച്ചടി ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ മോശം ഫലമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ലേബർ പാർട്ടി സൽമാൻ ഖാന്റെ മുംബൈയിലെ വസതിക്ക് നേരെ വെടിവെച്ച കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ച പ്രതിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ല മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വിമല ദളിതനല്ല എന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളി തെലങ്കാന സർക്കാർ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പോലീസ് നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്